Hola, hola, hola. Yeah, welcome to Jacksonville. Um, fight week, main event. How are we feeling ahead of this one on Saturday night? Feel good. Can't wait to make the weight. How my food. And how's the dinner for Saturday night? Josh Emmett, you know, obviously he's a very tough opponent, but I think you kind of know what to expect, right? Big left hook, strong striking, some good wrestling. What exactly do you see your strengths against his and where do you find success in Saturday? I just have to be worried about his hooks, nothing else. I couldn't care less about his wrestling or BD or ground game. You know, his boxing. So you have to be worried about my boxing, my wrestling, my, my, my grappling, about everything. So. I can wait. I, I can wait to, to go inside the cage and get an eye win. Every so often, you know, the UFC puts on an event where they're clearly trying to show this is our next fighter that can fight for the title. Right? It feels like this Saturday is based around you and potentially being the next guy for Alex. Exactly. I'm, I'm, I'm the next guy in the line. Who deserves more than me? Fight for a title. No one else. So I'm the next guy. You're obviously not lacking confidence. How do you see yourself stacking up against Alex if you are to get that point? Same as always. Alex Volkanovski is considered by many to be the pound for pound best in the sport. Is there something extra special about it? Would, you, would it be extra special for you to take the title off someone who's considered so good, or does that not matter about the person? It's just about the belt. For you? Of course, it's going to be a little bit bigger to beat someone who's pound for pound number one. And who defended the title so many times? It's going to be bigger than if Jai beats him. And I beat Jai because Jai lost a lot of fights with, uh, with a lot of ranked guys. Max Holloway, King Wade, I don't know, and Frank Vieira. He lost a lot of fights. I prefer to fight with Alex and take the win. Obviously, this talk about Volkanovski, I know I'm asking you about it, but people are going to say that you're overlooking Josh. Do you think that's fair, or do you think no, you'll just take it one step at a time? I, I'm not overlooking anyone. Never, ever. It's like, I'm just confident about the, all the work I'm doing, how hard I work. I know everything I'm doing in all my training camps that, I don't know, it's like the confidence doesn't come from the ears, you know? I work really hard, and know that I'm, I'm better than anything. I think I saw an interview with you earlier this week where you said you were no longer interested in the Paddy Pimlet fight. You, you kind of moved on from that. Could you explain why you're no longer interested in something that, you know, had really annoyed you for quite some time? So, basically because right now I have a goal which is to become a featherweight world champion. He's a lightweight, he's not even ranked. So, why I fight in my If one day he puts himself into the ranking, he will become a, a little bit bigger in the company, not just for talking to the uh, showman and a professional. I mean, why not? I can make sure everything is in there at 155, 170, I can in common to make it the way. So we can expect no more hotel interactions between you two. It's all good until he gets a little bit bigger. I don't know, I don't know. I always see him coming, it's like, I want to slap his face. Yeah, I don't know. Ilya, how important is for you? Good morning, first. How important is for you to have a main event, the 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 main event, eh, a ver, es algo, es algo súper bonito de vivir, ¿no? Como lo, lo he estado haciendo durante toda la semana, es como verlo en tu mente y después vivirlo en la realidad es algo bastante, bastante bonito, es también súper importante porque todo el mundo va a ver claramente que soy el próximo contendiente para pelear por el cinturón y espero que todo el mundo disfrute en abierto, en directo, en el fondo. El sábado lo viví. Que a veces se confunde lo que tú dices con arrogancia y tú no dijiste que era simplemente trabajo duro, que es confianza. Eh, ¿Sigues teniendo esa misma confianza de que vas directo al campeonato, de que vas a ganar la MT este sábado y la próxima cita es el campeonato? Eh, seguro, 
lugar a duda. La última vez que te vimos, en un día de prensa, fue en diciembre, y te ensalzaste en una pelea con Paris Pinter, que él probablemente debió perder esa pelea, y te dieron los, los árbitros, y tú liquidaste a tu rival. Ya dejaste a su lado, porque te lo preguntan constantemente, ya el, el, el negro no es nadie, está en otro peso, no, no piensas en él, ya a no ser que te lo encuentres en una esquina. ¿Cómo, cómo, cómo, te, lo, cómo te lo puedo explicar? Es como... no, ¿Qué me va a importar, sabes? Que... Alguno de ustedes me puede decir algo mal y yo puedo tener un malentendido con cualquiera de ustedes, pero eso no tiene nada que ver con mi vida profesional, ¿verdad? Es como, ¿qué interés tengo de pelearme con cualquiera de ustedes dentro de algo que me da de comer? ¿Sabes? Lo mismo es con Paddy, él no está rastreado, no, no me da nada ganable a él, es solamente un par de personas que quieren verme pelear con él y, y eso es todo, pero no me da ningún cinturón, no me da ningún mérito, no a un nadie. Mucha suerte, chao. Hola, Ilia. ¿Tienes la sensación de que se te ha menospreciado eh, por parte de la UFC para hacerte llegar alto en la compañía que nos te están dando las oportunidades que nos te están poniendo suficiente en el foco? Para nada. Yo no espero que nadie me menosprecie el precio de la Mucha gente de los aficionados latinos que no tienen el like que está viendo por ti, que creen que quizás estamos en España, en un poco, pero ¿crees que con esta pelea vas a demostrar por qué la gente de España va a pelear con este error? Endiosándome para nada, yo no soy ni un dios, no, yo creo que la gente que me apoya es en mi casa, que es lo hace por los resultados que, que he obtenido hasta ahora, ¿no? No, no, no es lo que digo, no viene eso de algo, no he demostrado en varias ocasiones que aquí estamos, que venimos por el título y, y eso es todo, si a la gente le puede llegar a ofender, pues el problema, el problema suyo. ¿no? A pesar de que esta es tu pelea de más alto perfil, es la pelea que da la sensación a la gente que tienes más posibilidades de ganar por el emparejamiento. Ryan Hall había pedido de decisión, igual que contra Red Fistel, otros peleadores de más tamaño como Ryan Herbert. ¿Tienes tú también esa sensación de que la gente entiende que a estos niveles tienes más posibilidades incluso contra el Dios en el contra ellos? No sé. Es como te digo, yo nunca me pongo a analizar qué es lo que la gente piensa, lo que esperan. Yo sé lo que yo pienso, lo que yo espero de este combate o de cada combate que he tenido hasta ahora, lo que he esperado. Y el resultado es lo que digo, siempre va a ser el, 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 el mismo para mí, porque para cada pelea me preparo muchísimo, me lo tomo con muchísima profesionalidad en cada momento. Me he preparado lo mejor que pude para, para esta pelea. Y el sábado por la noche que digo, me da igual si ahí me van a meter a Josh y a Meta Max Solo y a Volta no, si lo que sea yo me siento como el mejor del mundo, lo he demostrado hasta ahora, lo que mostraré una vez más el sábado por la noche y cuando se mire esta pelea por el campeonato, todo lo van a ver. Hemos visto que de cara a esta pelea, el último mes la has realizado en Miami. Eh, ¿Qué podemos prever de tus futuros entrenamientos y campamentos? Pues básicamente dependiendo de las sensaciones, ¿no? En este momento me sentía como un poco que necesitaba salir de, de mi zona de confort, lo cual era en España, me sentía demasiado cómodo, entonces necesitaba volver a experimentar esas sensaciones dentro de los entrenamientos, de ir a un entrenamiento, no saber lo que es, lo que te espera, fue básicamente por lo que me vi en el momento que ya al gimnasio aquí, que esto me, me acogieron con mucha amabilidad. Nada, la verdad que la preparación fue súper, me súper bien y el sábado por la noche se va a ver todo reflejado, todo el trabajo que le puse y toda la energía. Hay peleadores que, que no solo van a por el cinturón, sino que quieren construir una historia, un legado, es el caso de Israel Adesaña. ¿Te sientes igual? ¿Crees que aparte de la carrera por el cinturón estás construyendo algo más? Obviamente, yo espero que con, con mi ejemplo pueda inspirar a, a muchísima gente que le da igual de de donde vengas todo es posible, si tú en tu mente lo puedes ver, todo lo puedes traerlo, traer a la realidad. Ese sería el resumen de lo que en el mundo de todos sabemos que lo han regalado, todo lo que me han tenido que ganar con trabajo duro. Pero si no me he tenido una situación para los demás, si te digo, el futuro es una de las formas de que no te va a ser nada. Nada, el sábado por la noche van a ver al hijo de 
poquito para la pelea con respecto a